ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിസ്മിക്ക ചലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴവും സ്ട്രോബെറിയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയൊരു ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം വളരെ ഹെൽത്തിയുമാണ് ജ്യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതാ ഞാൻ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തൊരു പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം കണ്ടോ നല്ല പഴുത്ത പഴമാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുക്കാം ഇതേപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേന്ത്രപ്പഴത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോബെറി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്ട്രോബെറി നന്നായിട്ട് കേകിയൊക്കെ എടുത്തതാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞു വയ്ക്കുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് പഞ്ചസാര നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് പകുതി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ബാക്കിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ പാൽ നമ്മൾ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്ത പാലാണ് പച്ച പാൽ ചേർത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കരുത് ഇതാ ഇപ്പം നാം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പാടയൊക്കെ നീക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്താൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഐസിന് പകരം നമുക്കിങ്ങനെ തണുത്ത പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഐസ് ക്യൂബ് ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അപ്പം ഇതാ ഈ പാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഫുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഹോർലിക്സിൻ്റെ ഹോർലിക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓർലിക്സ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഓർലിക്സ് ഇല്ല ബൂസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബൂസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഇതാ നമ്മൾ നന്നായിട്ടിത് അടി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന പാല് കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് കുടിക്കാൻ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് ലൂസോടെ കൊടുക്കാനാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അവർക്ക് അങ്ങനെ കുടിക്കുന്നതും ആണ് ഇഷ്ടം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊരു ഒന്നര കപ്പ് പാലുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഇത് എൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ സാധാരണ മെഷർമെൻ്റ് കപ്പിൽ ഒന്നര കപ്പ് പാലാണ് ഇതിൽ കൊള്ളുക അപ്പോൾ ആ പാലാണ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നത് കുറച്ച് പാല് കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാല് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇതാ ബാക്കി പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം ആ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയൊക്കെയിപ്പോൾ കുറച്ച് മധുരം കുറവുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ആ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാര വേണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതിന് പകരം തേൻ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പനങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അത് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റി മറിച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി കറക്കിയെടുക്കാം ഇതാ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ കറക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു സെർവ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് ഇത്രയുള്ള വലിയ ഗ്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ അപ്പം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഗാർണിഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഓർലിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് നിങ്ങൾ അടിച്ച് കുടിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വല്ല ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ഹെൽത്തിയായ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്